కొత్తపల్లి కొత్త రుచులకు స్వాగతం మినపు వడియాలు ఒరదాల్ ఫ్రాయమ్స్ బ్లాక్ గ్రామ్ ఫ్రాయమ్స్ విందు భోజనాల్లో రకరకాల రుచికరమైన భోజన పదార్థాలతో పాటు వివిధ రకాల వడియాలను కూడా వడ్డించడం ఆంధ్రదేశంలో అనవాయితీ అన్నంలో పప్పు కూరల్ని గాని వేపుడు కూరల్ని గాని సాంబారును కాని రసాన్ని గాని ఒలవుచారును గాని కలుపుకున్నప్పుడు వాటిలో నంజుకు ఈ వడియాలను చాలా మంది ఇష్టపడతారు ఇవి నోట్లు వేసుకుని నమ్మలగానే కరకర్లాడుతూ కూరల రుచిని మరింత ఇనుమడింపజేస్తాయి వేసవిలో జోరుగా సాగే కుటీర పరిశ్రమల్లో వడియాల తయారీ ఒకటి తీక్షణమైన ఎండలో వడియాల త్వరగా ఎండటమే ఇందుకు కారణం ఇలా ఎండబెట్టి ఉంచుకున్న వడియాలను సంవత్సరమంతా నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు కేవలం వేసవి కాలంలోనే కాకుండా ఎండ బాగా కాసే మిగిలిన కాలాల్లో కూడా వడియాలను పెట్టుకోవచ్చు ఎండ బాగా తగిలే కొద్దిపాటి బాల్కనీ స్థలం ఉన్నా చాలు ఈ మినప వడియాలను మనమే పరిశుభ్ర వాతావరణంలో ఎలా పెట్టుకోవచ్చో ఈ వీడియోలో చూద్దామా మరి మినప వడియాల తయారీకి కావలసినవి పొట్టు లేని మినపగుళ్ళు మూడు వందల గ్రాములు అల్లం మూడు లేదా నాలుగు అంగుళాల మొక్క పచ్చిమిర్చి ఎనిమిది నుండి పది తెల్ల నువ్వులు రెండు స్పూనులు ఉప్పు రుచికి తగినంత మినప వడియాలను పెట్టుకునే విధానం ముందుగా రుబ్బుకున్న మినప పిండితో వడియాలను పెట్టుకోవడానికి గాను రెండు ఇంటూ మూడు అడుగుల సైజు గల దృఢంగా వంగిపోకుండా ఉండే ఒక మందపాటి మ్యాసినేట్ అట్టపై ఒకవైపు ప్లాస్టిక్ షీటును పర్వాలి ఈ మ్యాసినేట్ అట్ట ఒకో వైపు అంచుకు రెండేసి చొప్పున ఇక్కడ చూపించిన విధంగా అటు ఇటు రెండు అంచులకు నాలుగు బైండర్ క్లిప్లతో ప్లాస్టిక్ షీటును ముడతలు రాకుండా బిగించుకుని తయారుగా ఉంచుకోవాలి రెండు ఇంటూ మూడు అడుగుల సైజు ఉన్న ఒక మ్యాసినేట్ అట్టపైన ఒక పెద్ద గ్లాసుడు అంటే రమారమి మూడు వందల గ్రాముల మినప గుళ్లను నానబెట్టి రుబ్బుకున్న మినప పిండితో వడియాలను పెట్టుకోవచ్చు కొంచెం పిండి గనక మిగిలిపోతే ఒక పెద్ద పళ్ళానికి పైన చూపించిన విధంగానే బైండర్ క్లిప్లతో ప్లాస్టిక్ షీటును ముడతలు రాకుండా పరిచి దానిపైన వడియాలను పెట్టుకోవచ్చు ఇప్పుడు మూడు వందల గ్రాముల మినపప్పుని నాలుగైదు సార్లు నీళ్లలో శుభ్రంగా కడిగి ఒక రాత్రంతా నానబెట్టుకోవాలి వడియాలకు గారెలకు వాడుకునే మినపప్పులో జిగురు ఎక్కువగా ఉండాలి కొత్త మినపప్పు అయితే వాటిలో జిగురు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా ముందు రోజు రాత్రి నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్న మినపప్పును మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే ఒకసారి కడుక్కొని నీరు ఏమాత్రం లేకుండా వడగట్టుకోవాలి తరువాత వెట్ గ్రైండర్లో చాలా కొద్దిగా అంటే రెండు లేదా మూడు స్పూనుల నీటిని ఒక స్పూనుడు ఉప్పును వేసుకోవాలి తరువాత వెట్ గ్రైండర్ని ఆన్ చేసి అందులో నానబెట్టి వడగట్టుకున్న మినపప్పును వేసుకోవాలి మినప ఉడియాలకు రుబ్బుకునే పిండి గట్టిగా ఉండాలి అందుకని పప్పులో నీటిని ఏమాత్రం పోయకుండా కేవలం మధ్య మధ్యలో చేతిని తడి చేసుకునే నీటితో మాత్రమే పప్పును రుబ్బుకోవాలి అప్పుడే రుబ్బుకున్న పప్పు గట్టిగా వస్తుంది పిండి ఏమాత్రం పలుచన అయినా అది వడియాలకు పనికిరాదు కాబట్టి పప్పును రుబ్బేటప్పుడు నీటి విషయంలో ఈ జాగ్రత్తను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మధ్య మధ్యలో చేతిని తడి చేసుకుంటూ మినపప్పును చాలా మెత్తగా కాటుకులాగా గట్టిగా రుబ్బుకోవాలి ఇలా కాటుకులా రుబ్బుకున్న మినప పిండిని గ్రైండర్ నుండి తీసి ప్రక్కన ఉంచుకోవాలి ఇప్పుడు పై చెక్కును తీసి ఉంచుకున్న అల్లాన్ని చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి అలాగే కాడలు తీసివేసిన పచ్చిమిర్చిని కూడా చిన్న మొక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసుకుని ఉంచుకున్న అల్లం మొక్కల్ని పచ్చిమిర్చిని మిక్సీ జార్ లోకి తీసుకుని వాటిని మెత్తగా గుజ్జులాగా చేసుకోవాలి ఈ అల్లం పచ్చిమిర్చి గుజ్జును రుబ్బుకొని ఉంచిన మినప పిండిలో కలుపుకోవాలి అలాగే ఈ వడియాల పిండిలో రెండు చెంచాల తెల్ల నువ్వుల్ని కూడా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు వడియాల పిండి రుచి చూసి అవసరమైతే ఉప్పును కూడా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు అల్లం పచ్చిమిర్చి నువ్వులు కలుపుకుని తయారుగా ఉంచుకున్న వడియాల పిండిని చేతిలో కొంచెంగా తీసుకోవాలి ఇలా తీసుకున్న పిండిలో చాలా కొద్ది పిండిని మాత్రమే వేళ్ల మధ్యకు తీసుకొని వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఆ పిండిని వేళ్లతో గుండ్రంగా చేసుకుంటూ ప్లాస్టిక్ షీట్ పరిచి ఉంచుకున్న మ్యాసినేట్ అట్టపై క్రమవర్షంలో దగ్గర దగ్గరగా వడియాలను పెట్టుకోవాలి ఇలా వడియాలన్నింటినీ మ్యాసినేట్ అట్టపై పెట్టుకున్న తరువాత ఆ అట్టను ఎర్రటి ఎండలో వరుసగా రెండు రోజులు ఎండబెట్టుకోవాలి బాగా ఎండి వడియాలు వాటి అంతటా అవే ప్లాస్టిక్ షీట్ నుండి విడిపెడతాయి లేదా వేళతో నెడితే చాలు ఊడి వస్తాయి 
ఇప్పుడు వీటిని ఒక గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి తరువాతి రోజు ఆ గిన్నెను మళ్ళీ ఎండలో ఉంచి మూడో రోజు కూడా వడియాలను ఎండబెట్టుకోవాలి బాగా ఎండిన మినప వడియాలు గవ్వల్లా గలగల్లాడుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు వీటిని ఒక డబ్బాలోకి తీసుకొని ఉంచుకుంటే అవి సంవత్సర కాలమైనా నిల్వ ఉంటాయి ఇలా మనం వడియాలను అట్టే శ్రమ లేకుండా మనకు ఉండే స్థలాన్ని బట్టి తడవలుగా పెట్టుకుని ఎండబెట్టుకుంటూ మనకు కావలసినన్నింటిని చేసుకుని ఒక గాలి చొరని డబ్బాలో సంవత్సరం పాటు నిల్వ చేసుకోవచ్చు ఇలా పెట్టుకున్న మినప వడియాలను ఒక బాణలో కొద్దిగా వంట నూనె వేసి వాటికి మంచి వేగిన రంగు వచ్చే వరకు మీడియం సగ మీద వేయించుకోవాలి చక్కగా వేగిన ఈ వడియాలను వడ్డించుకొని పప్పు కూరలలో గాని వేపుడు కూరలలో గాని సాంబార్లో గాని రసంలో గాని ఉలవచారులో గాని నంచుకొని కమ్మగా ఆరగించి ఆనందించండి అంతేకాకుండా ఈ వడియాలతో రుచికరమైన చాట్ను కూడా చేసుకోవచ్చు మా వీడియోను వీక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోకి లైక్ కొట్టి మరిన్ని రుచికరమైన వంటకాల కోసం మా యూట్యూబ్ వంటల ఛానల్ కొత్తపల్లి కొత్త రుచులకు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ అప్డేట్స్ ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలియాలంటే బెల్ బటన్ నొక్కండి అంతేకాకుండా మీకు తెలిసిన వారికి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి